Herkese merhabalar, güzel size hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çizimde gördüğünüz elbise modelini çalışacağız. Arkadaşlar başta şunu söyleyeyim, elbise modelimiz çok kolay bir model. İlk gördüğünüzde zor olduğunu düşünebilirsiniz. Fakat hiç de öyle değil. Zaten videoyu izlediğinizde siz de Aa, ne kadar kolaymış diyeceksiniz. Çizimi görenler bu model zor değil mi dedi bana. O yüzden böyle bir giriş yapmak istedim. Hayır çok kolay bir model. Hiç merak etmeyin. Hatta şunu da söyleyeyim. İlla ki bu modeli elbise olarak kullanmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Sadece üst kısmını çalışıp body olarak da kullanabilirsiniz. Sadece alt kısmını çalışıp etek olarak da kullanabilirsiniz. Burada da gördüğünüz gibi modelin göğüs bombesi yok. E, düz bir inişi var. Oldukça salaş bir şekilde bel üzerinde döküm yapmış. E, fark edeceğiniz gibi belinde lastik ya da ip kullanılmış. Ve bel büzülmüş. E, yakamız kayık yaka. E, yara sinişli kollarımız truvakar ya da e, fakir kol dediğimiz şekilde bitiş göstermiş. E, eteğimizin çan gelişi e, beldeki büzgüyle desteklenmiş. Ve önünde sağ ve sol olmak üzere ayrıca iki oval e, ekleme parça kullanılmış. Bu parçalara gode geçişleri verilmiş ve kenarlarında da volon süsleme yapılmış. Kullandığımız kumaşımıza da gelirsek arkadaşlar bu tarz modellerde genelde böyle dökümlü kumaşlar biraz daha e, biraz daha ince yapılı kumaşlar e, kullanırsak e, bu modeller için uygun olacaktır. E, mesela dökümlü viskon kumaşlarımız var. Onlar güzel olur böyle pamuklu dökümlü viskon kumaşlar. Onun dışında böyle biraz jarse tarzı kumaşlar var tercihe göre. E, hani o tarz bir kumaşı da tercih edebilirsiniz. Mesela ön parçada belki tül ya da şifon bile kullanabilirsiniz. Bunlar tamamıyla sizin isteğinize kalmış. Sadece dikkat etmeniz gereken şey kumaşınızın dökümlü böyle biraz hafif havalı bir kumaş olması. Modelimizi incelediğimize göre artık kalıbımıza geçebiliriz. Bu elbisemizin göğüs bombesi olmadığından yani düz iniş olduğundan e, pratik beden kalıbına çalışacağız. O yüzden hazırda kalıbınız varsa kullanabilirsiniz. Yoksa beden ölçülerinize artı 4 bolluk payı ekleyerek pratik beden kalıbınızı çıkarmanız gerekir. Pratik yani pensiz beden kalıbı videomuz da var biliyorsunuz. Elinizde kalıbınız yoksa pratik beden kalıbınızı o videomuzdan faydalanarak çıkarabilirsiniz. Ölçülerimi artı 4 bolluk payı vererek çıkardığım pratik beden kalıbımın ön beden kopyasını aldım. İlk olarak yakamla başlamak istiyorum. Yakamın ön orta uç kısmına geliyorum ve aşağıya doğru 2 cm'den noktamı atıyorum. Attığım bu noktayı dik açıma dikkat ederek bedene doğru birazcık uzatıyorum. Kavisimin sivrilik vermemesi adına. Buradan omuz çizgime geliyorum. Yakamın uç kısmından kol ivime doğru 6 cm'den nokta atıyorum. Burada isterseniz siz yaka genişliğinizi daha dar çalışabilirsiniz. Şimdi de yakamı oluşturmak için attığım bu iki noktayı en yumuşak katlarla oval bir biçimde birleştiriyorum. İlk olarak gözümle hat verdim. Sonra da kava doramla yaka hattımı netliyorum. Ve geriye kalan parçamı kalıbımdan atıyorum. Yaka kısmınızda pervaz ya da bir geçişi kullanabilirsiniz. Yakamı tamamladıktan sonra bel hattıma geliyorum. Belimin genişliğini vermek istiyorum. Burada bel genişliğimi verirken kol altı noktamdan faydalanıyorum. Biliyorsunuz kalıbımız artı 4 bolluk payına sahipti. Burada o artı 4 bolluk benim işimi kolaylaştırıyor. E, direkt kol altımdan bel hattımı dik bir şekilde dümdüz iniş yapıyorum. Gelen çizgiyi bel hattımla birleştiriyorum. Ve belimin genişlemesini sağlıyorum. Arkadaşlar burada hem belime büzgü oluşturacak payı sağladım. Hem de kalıbımın fermuara ya da düğmeye ihtiyaç duymadan rahat giyilebilmesini sağladım. Yani kalıbım artık göğsümden çok rahat bir şekilde geçebilir. Üst bedenimi bel genişliğinden sonra alt bedenimi oturtmak istiyorum. Bu nedenle ilk olarak cetvelimin sıfır noktasını ön ortamdan bel hattımı oturtuyorum. Aşağıya 60 cm'den noktamı atıyorum ve kalça hattımla bütünlüğünü sağlıyorum. Siz isterseniz daha uzun ya da kısa yapabilirsiniz. Etek uzunluğumu belirledikten sonra eteğimin çan geçişini vermek istiyorum. Burada çan gelişimi kalça hattıma sıfır almayacağım. Çünkü bedenimin üst kısmı biraz dökümlü. O nedenle popo çizgimi 1 cm dışa doğru uzatıyorum. Tabi siz daha dar bir iniş isterseniz bu uzamayı yapmayabilirsiniz. Popo genişliğimden sonra düz cetvelimi belimden ve popo noktamdan geçecek şekilde yerleştiriyorum. Düz hattımı etek ucuma kadar uzatıyorum. Böylece eteğimin çan geçişini netlemiş oluyorum. Elbisemizin kaba taslak formu oluştu. 
O zaman buradan kolumuza geçelim. Arkadaşlar cetvelimi düz bir şekilde omzuma oturtuyorum ve omuz çizgimi uzatıyorum. Kumaşınızın esneme payı yoksa bu şekilde dümdüz geçiş verebilirsiniz. Ee, ama kumaşınızda birazcık esneme payı varsa kol çizginizi hafif aşağıya doğru eğimle de çizebilirsiniz. Omzumun bittiği yerden yani kol evimden bileğime doğru 40 santimlik çıkış sağlıyorum. 40 santime noktamı attım. Kolumuzun genişliğini de verelim. Gönyemin orta çizgisini 40 santimden düz kol hattımı oturtuyorum ve 90 derecelik açımla 16 santimlik düz inişimi veriyorum. Kol genişliğimi 16 santimden verdim. Kol gelişimi oturtmak adına 16 santimden bedene doğru dik bir geçiş sağlıyorum. Artık yarasa kolumun oval hattını oturtabilirim. Bunu yapabilmek için de ilk olarak kol ovalimin uzanacağı bel noktamı belirlemeliyim. Gönyemin orta çizgisini bel çizgimi oturtuyorum. Ve belimin yan hattından 8 santim yukarıya nokta atıyorum. Yani benim yarasa kolum belimin 8 santim üstünde bitecek. Burada isterseniz daha aşağıdan ya da yukarıdan alabilirsiniz. E, kumaşınızın ve sizin ne istediğinize göre kol ovalini şekillendirebilirsiniz. 8 santimden noktamı aldıktan sonra kolumun uç kısmıyla bel hattımı olabildiğince oval ve yumuşak bir hatta birleştiriyorum. İlk olarak hafif geçiş sağlıyorum göz kararı. Daha sonra da kavadoramla ya da rigamla çizgimi netliyorum. Geçişimi netledim e, fakat çok hoşuma gitmedi. O nedenle bir geçiş daha vermek istiyorum. Burada şöyle bir açıklama yapmak istiyorum. E, gördüğünüz gibi üstteki geçişe 1, alttaki geçişe 2 dedim. Bunun sebebi kullanacağınız kumaşın özelliği. E, mesela likralı olmayan ince dökümlü bir viskon kullandınız. Böyle bir kumaş için birinci geçişte ikinci geçişte iyi olacaktır. Ama likralı ve biraz sarkan bir kumaşınız varsa e, o zaman birinci geçiş daha uygun olabilir. E, kumaşınızın sarkma payını toplaması açısından. Burada kumaşınızın ne istediğine dikkat edin ve kalıbınızı ona göre yönlendirin. E, ben iki şekilde de gösterdim. Elbisemizin kalıbı hazır. E, i̇steyenler sadece bu kısma kadar olan şekliyle de kullanabilir. Hatta isteyenler e, alt kısmını hani görmezden gelip sadece üst kısmını e, body şeklinde de çalışabilir. Mesela böyle bir body de sadece bel kısmına lastik geçirdiğinizde hafif dökümlü güzel yarasa kol bir e, body yapmış olursunuz. Bize tek önündeki parçalarımızla devam edelim. Çizimde de gördüğünüz gibi parçalarımız önde birleşmiyor. Arada ayrı düştükleri bir pay var. O yüzden ilk olarak bu payı oturtalım. Bu payı ben 6 cm gibi belirledim. Tüm bedeni düşündüğünüzde ortadaki açıklık 12 cm'e bulacak. Bel hattımda ön ortadan içeriye 6 cm'den nokta atıyorum. Ve parçamı oturtacağım aralığı belirliyorum. Attığım bu noktadan parça ovalliğim eteğimin yan ucuna kadar devam edecek. Parçamın geçişini ilk olarak gözümle belirliyorum. Kalça attıma kadar çok yoğun bir ovallik vermiyorum. Ee, üst kısımda çok fazla yığılma olmasın diye. Gelişi güzel hattımı çizdikten sonra rigam yardımıyla parça geçişimi netliyorum.
Düz boy ipimi unutmuyorum. Daha sonra gödelerimi vereceğim. Burada arkadaşlar bir ayrıntıdan daha bahsetmek istiyorum. Ee, diğer e, videolarımızda anlattığım için, çok anlattığım için burada o uygulamayı yapmadım. Ama siz isterseniz yan dikişten etek ucundan 1-1,5 santimlik yukarıya çıkış verip etek ucunu ovalleştirebilirsiniz. Yandan sarkmalara karşı eteğinizi toplaması açısından. Elbisemin ön parçası da bittiğine göre buradan arka bedenimize geçelim. Tabii ki ilk olarak temel kalıbımızın kopyasını alıyoruz. Fakat ön ve arkamız pratik bedende bir olduğu için kalıbımı ben ön bedenime yerleştiriyorum ve sadece arka bedenimin yaka kopyasını çiziyorum. Böylece ön bedenimi de arka bedenimi de aynı kalıp üzerinde rahatça çalışabilirim. Zaten tek yapacağımız işlem arka bedenimizin yakasını oturtmak olacak. Arka bedenimin yaka kalıbını oturttum. Şimdi de modelin uygulamasını yapalım. Arka yakamın orta hattından en üst uç noktasına geliyorum. Ve bu noktadan 2 cm aşağıya işaretimi alıyorum. Düz bu ipime gönyemi oturtarak biraz düz geçiş veriyorum. Daha sonra da 6 cm'den genişlettiğim yaka hattımla bu çıkışımı birleştiriyorum. Ön ve arka bedenimiz aynı olduğu için direkt ön yakımın omuz noktasını kullanıyorum. Kavadoram yardımıyla arka yakamın da çizimini yapıyorum. Fazlalıkları atıyorum. Arka bedenim de artık hazır. Bir de renklendirmek istiyorum. Ön bedenle arka bedeni rahat görmeniz için. Evet kırmızı hat bizim arka bedenimiz. Buradan kopyalarımızı alıp dikiş paylarımızı vermeye geçelim. Fakat bu kısımları hızlı atlamayın. Çünkü orada da yapmamız gereken şeyler var. Ön bedenimi ve arka bedenimin kopyasını aldım. Şimdi de dikiş payı vereceğim. Ama dikiş payına geçmeden önce çizimde de gördüğünüz gibi üst bedenim kırılarak alt bedenin üzerine düşüyor. E, tüm kalıp üzerinde göstermek istemedim kafanız karışmasın diye. Şimdi o ayrıntıyı da kalıbımıza ekleyeceğiz. Öncelikle ön bedenimi alıyorum ve gönyem yardımıyla bel hattımı aşağıya doğru 4 cm artı 1.75 yani 5.75 gibi uzatıyorum. Arkadaşlar 4 cm benim bel hattımdan e, alt beden üzerine düşüş payım. E, ben çok fazla vermedim 2 cm'i bulacak düşmesi. Üste düşmesi çok olsun isterseniz siz burada 8-9 cm gibi de verebilirsiniz. 1.75'lik payı da belimde lastik ya da ip geçişini sağlamak için verdim. Payın 75 milimini ipim için 1 cm'ini dikiş payı için planladım ama siz lastik kalınlığınıza ya da ip kalınlığınıza göre bu payı arttırabilirsiniz. Ön bedenimin altını uzattım. Şimdi de normal 1 cm'den dikiş payımla devam ediyorum. Kol ucuma kadar geldiğimde de yine 1.75 cm'den dikiş payı veriyorum. Çünkü kol ucumda da ip geçişi ya da lastik büzgüsü vereceğim. Ön bedenimin paylarını verdim. Şimdi de arka bedenime geçiyorum. Ön bedende verdiğim bel ucu payımın ve kol ucu payı ölçülerimin aynısını arka bedenimde de veriyorum. Sonrasında da dikiş paylarımla devam ediyorum. Ön üst bedenim ve arka üst bedenim kesime tamamıyla hazır halde. Öyleyse alt bedenime geliyorum. Öncelikle tüm gelen alt eteğimin kopyasını alıyorum. Kopyasını aldıktan sonra ön ve arka bedenimde olduğu gibi burada da bel hattımı yukarıya doğru uzatıyorum. Ama burada sadece 1.75'lik bir uzama yapıyorum. Yani dikiş payımı ve ipimin geçiş yapacağı alanı düşünüyorum. Sonrasında da yine dikiş paylarımla devam ediyorum. Artık son olarak godeli ön parçamızın kopyasını alalım ve godelerimizi verelim. Evet kopyamı aldım. Şimdi de godelerimi verebilmek için bel hattımda godelerimi oluşturacağım noktalarımı alıyorum. 3 adet gode geçişi çalışacağım. Bu nedenle bel hattımı 4 eşit parçaya bölen noktalarımı atıyorum. Daha sonra cetvelimin düz kenarıyla bu noktalardan etek ucuma kadar göz kararı açılım vererek düz çizgilerimi çekiyorum.
Açılımların hemen hemen eşit gelmesine dikkat edelim. Mesela ortadaki geçişimi beğenmedim. O yüzden e, yeniden çiziyorum. Hatlarımı netliyorum. Etek ucumdan bel hattıma kadar bu çizgilerimi keserek aralarına gode paylarımı yerleştireceğim. Kalıbımı ilk çizgimden kesiyorum ve paylarımı rahat verebilmek için başka bir kağıdımın üzerine yerleştirerek ilk parçamı yapıştırıyorum. Sonra ikinci çizgimden de kalıbımı kesiyorum ve ilk çizgimin etek ucundan başladığı noktaya 4 santimlik payımı veriyorum. Gode açılımımı 4 santimden yapmaya uygun gördüm. 4 santimden aldığım noktaya ikinci parçamı yerleştiriyorum ve yapıştırıyorum. Yapıştırmalarınızı yaparken kayma yapmadan düzgün bir şekilde yerleştirmeniz önemli. İkinci parçamı yapıştırdım. Şimdi de ikinci gode açılımımı veriyorum. Yine 4 santimden payımı belirliyorum ve üçüncü parçamı bu payımın olduğu yere göre oturtuyorum ve yapıştırıyorum. Aynı işlemi dördüncü parçam için de yapıyorum. Kalıbıma gode açılımlarını yerleştirdim. Tabi etek ucum parça parça oldu. E, bu gelişme yeniden şekil vermem gerekiyor. Kalemimle etiğin parçalarını olabildiğince kalıbın içinde bırakarak etek ucumun ovalliğini yeniden düzenliyorum. Hayali bir şekilde çizgimi çizdikten sonra kavadoram ya da rigam yardımıyla etek ucumu netliyorum. Eteğimize gode verdiğimiz için tabii ki bel hattında hafif kırılmalar oldu. E, bu kırılmaları da kavadoramla ovalleştiriyorum. Kesimde ve dikişte akışı iyi olsun diye. Evet, gode geçişli ön parçamızın kalıbı hazır. Burada verdiğimiz o paylar uçlara döküm ve kıvrım sağlayacak. Güzel, hareketli bir inişimiz olacak. Kırmızı kalemle hatlarımı ve düz boy ipimi de netliyorum. Eğer uç kısımda volan geçiş yapmak istemiyorsanız, kalıbın bu şekilde kesimini ve dikimini yapabilirsiniz. Fakat çizimdeki gibi e, volan geçiş vermek isterseniz başka bir uygulamamız daha var. E, biliyorsunuz volan geçişlerde aşağıya doğru sarkmalar olur. E, bu nedenle volan geçişin düzgün durması için parçamıza volanımızı yerleştirmemiz gerekiyor. Bunun için eteğimin en alt yan dikişine geliyorum ve buradan volanımın genişliği kadar yukarıya nokta atıyorum. Ben volan genişliğimi 6 cm gibi düşündüm. Siz daha az ya da daha fazla alabilirsiniz. Ovalliğimin ön ortadan hafif düzleştiği yerden de yine yukarıya 6 cm'den noktamı atıyorum. Altı santimden attığım bu iki nokta arasında yeni bir ovallik oluşturacağım. Yeniden oluşturduğum ovallik yani parçamın etek ucu geçişi benim volan parçamı dikeceğim yer olacak. E, fakat ovalliği gözümle vermiyorum. E, daha önce netlediğim etek ucuma gönyemi altı santimden oturtarak etek ucumun geçişine dikkate alarak ovalliğimi sağlıyorum. Böylece sarkma yaptığında kötü bir görüntü oluşturmayacak. Gönyemle 6 santimden döne döne geçişimi veriyorum. E, fakat üst tarafa geldiğimde eğimden kaynaklı hafif daralma yapmam gerekiyor. Bu nedenle üstteki noktamla gelişimi yumuşak bir şekilde buluşturuyorum. Volanımı dikeceğim yeni hattımı netliyorum. Volanlı çalışma yapacaksanız artık kopyasını alarak kesimini yapacağınız parçanın geçişi bu çizgi. Yani siz kırmızı hattı geçiş yerine kurşun kalemle çizdiğimiz hattın kopyasını alacaksınız. Çünkü oraya volan parçanızı dikmeniz gerekiyor. Tabii ki volan parçamız için hattımızın kaç santim geldiğini ölçmemiz gerek.
Benim kalıbım da 47 cm gibi geldi. Arkadaşlar bu ölçüye göre isterseniz yuvarlak volan, e, isterseniz spiral volan çalışabilirsiniz. Bu videoda volan kalıbı çıkartmayacağım e, video uzamasın diye. Siz isterseniz volan kalıbı videomuzu izleyerek parçanızı çalışabilirsiniz. Volanlı ya da volansız çalışabileceğiniz bu ön parçanın bel geçişine e, dikiş payı verirken üst bedene ve alt bedene verdiğimiz payın aynısını verirseniz yani 1.75'i e, dikişiniz daha kolay olacaktır. Diğer taraflara da yine 1 cm'den dikiş payı verebilirsiniz. Elbisemizin tüm kalıp geçişlerini tamamladık. İsterseniz buradan bir de dikiş ayrıntısına bakalım. Arkadaşlar dikişinizi yaparken alt bedeninizi ve üst bedeninizi tamamlayıp en son bel hattınıza gelin. Burada üst bedene ve alt bedene verdiğiniz dikiş payından çatın ve ip kılıfınızın ya da lastik kılıfınızın payını bele doğru çevirerek kılıf geçişinizi tamamlayın. Dikişinizi yaparken de ipinizi ya da lastiğinizi geçireceğiniz küçük boşluğunuzu bırakmayı unutmayın. Evet arkadaşlar modelimizi bu şekilde tamamladık. E, i̇sterseniz bu modeli elbise olarak kullanabilirsiniz. İsterseniz e, sadece üst kısmını kullanıp body olarak kullanabilirsiniz. İsterseniz alt kısmını kullanabilirsiniz. Yani bu videoda hem bir elbise kalıbı çalıştık hem etek kalıbı çalıştık. Ayrıca da hem de e, yarasa kol bir bluz kalıbı çalıştık. E, siz isteğinize göre hangisini yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Umarım e, kafanızda soru işareti bırakmamışımdır. Ama tabii ki sizin yine sorularınız olursa bana yorumlardan her daim ulaşabilirsiniz. Yorumlardan bizi destekleyebilirsiniz. Ayrıca bizi takipte kalmayı, videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı e, unutmayın. Hep sevgiyle, huzurla, mutlulukla kalın ve hep bizimle kalın. Hoşçakalın.